రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో గల్ఫ్ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో గల్ఫ్ కార్మికుల సంక్షేమం కొరకు గల్ఫ్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ రాస్తారోగో చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా గల్ఫ్ బోర్డు రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి తోట ధర్మేందర్ మాట్లాడారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికలకు పోయినప్పుడు మరి దుబాయ్ కార్మికులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళకు ఒక నిధి ఏర్పాటు చేస్తా అని చెప్పి ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల నిధి ఏర్పాస్తాను చెప్పడం కూడా జరిగింది ఆ మాట తొమ్మిది సంవత్సరాల జరిగినప్పటికీ కూడా మాట మార్చిన సంగతి మళ్ళీ మేము గుర్తు చేస్తున్నాం అది అది కూడా ఇంకోటి గల్ఫ్ కంట్రీలో ఎవరైతే చనిపోతారో ఇవాళ భారత ప్రమాద యోజన కింద సహజ మరణాన్ని కూడా పది లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇవాళ ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎవరైతే గల్ఫ్ కంట్రీలో చనిపోతారో వాళ్ళకు ఐదు లక్షల రూపాయలు బీమా కూడా కల్పించాలి రైతు బంధువుల రైతు బీమా ఏ విధంగా అవుతుందో మరి విదేశాల్లో ఇవాళ పోయి వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించి పిల్ల పిల్లలు నిలిచిపెట్టి డబ్బు సంపాదిస్తే వాళ్ళ నిధి మన ఇండియాకు వస్తుంది మరి దాని ద్వారా కూడా మనకు మనకు ట్యాక్సీ వస్తుంది మరి వెంటనే వాళ్ళ సహజ మరణాన్ని కూడా ఐదు లక్షల రూపాయల బీమా ఏర్పాటు చేస్తూ మరి హైదరాబాద్లో గల్ఫ్ కన్సల్టెంట్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ జరగనున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో గల్ఫ్ కార్మికులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే హామీ ఇచ్చిందో తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగంగా తెలంగాణ హైదరాబాద్ ప్రాంత చుట్టుపక్కల ఉన్న భూముల్ని అమ్మగా గల్ఫ్ కార్మికుల సంక్షేమ నిధి ఏర్పాటు చేస్తానే అని ఆ రోజు మన కేసీఆర్ గారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ హామీని ఇప్పటి వరకు నెరవేర్చలేదు గల్ఫ్ గల్ఫ్లో నివసిస్తున్న కార్మికులు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు సుమారు పద్దెనిమిది వందల మంది చనిపోయారు కేసీ కేసీఆర్ గారు ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ఒక్క చనిపోయిన కుటుంబానికి ఎక్స్రేసే కానీ వారు అయితే హామీ ఇచ్చిరో కానీ అది నెరవేర్చలేదు ఇప్పటికైనా ఈ రానున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే గల్ఫ్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అలా గల్ఫ్ చేసి తరఫున ఇలా మేము ముస్తాబాద్లో నిరసన తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో కేంద్ర ప్రభుత్వం గతంలో ప్రవాసీ భారతీయ బీమా యోజన పథకాన్ని అమలు చేసింది కానీ అది పూర్తి స్థాయిలో కింది వారికి వెళ్తలేదు దాన్ని ఏదో విధైతే ఏ ఇప్పుడు తెలంగాణలో రైతు బీమా ఏదో విధంగా అయితే రైతులు ఏ విధంగా చనిపోయినా కానీ ఈరోజు రైతులకు వర్తిస్తుంది అలాగే విదేశాల్లో చనిపోయిన ఏ కార్మికునికైనా ఏ విధంగా చనిపోయినా కానీ ఇలా ప్రవాసీ భారతీయ బీమా యోజన వర్తింపజేయాలి అని చెప్పి అలా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం సుమారు ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సెవెంటీ టూ బిలియన్ డాలర్ల సంపద చెమ గురిందని చెప్పి పేన పార్లమెంట్ సమావేశాలల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది ఈ సంపద నుంచి ఏ గల్ఫ్ కార్మికులు కూడా ఇలా ఏ న్యాయం జరుగుతలేదు గల్ఫ్ కార్మికులు పడుతున్న బాధల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే ప్రవాసీ భారతీయ బీమా యోజన గల్ఫ్ కార్మికుడు ఏ విధంగా చనిపోయినా కానీ అమలు చేయాలని ఇలా గల్ఫ్ జేసి తరన ఇలా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ లాస్ట్ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ ప్రభు ఈ లాస్ట్ సమావేశాల్లో గల్ఫ్ సంక్షేమ నిధి గల్ఫ్ వెల్ఫేర్ బోర్డు ఇట్లా అమలు చేయకపోతే ప్రతి ఎమ్మెల్యే ప్రతి టీఆర్ఎస్ సర్పంచ్ నుంచి మొదలు పెడితే ముఖ్యమంత్రి ఇంటి దాకా ముట్టడిస్తామని చెప్పి అలా మేము గల్ఫ్ జేఎస్సీ తరఫున ఇలా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం జై గల్ఫ్ బోర్డ్ జై గల్ఫ్ జేఎస్సీ మన ఊరు మన బడి కార్యక్రమంలో భాగంగా సత్తుపల్లి మండలం బుగ్గపాడు గ్రామంలోని పాఠశాలలో మన ఊరు మన బడి కార్యక్రమాన్ని సత్తుపల్లి శాసనసభ్యులు సండ్ర వెంకటవీరయ్య ప్రారంభించారు
పాఠశాలల స్వరూపాన్ని సమగ్రంగా మార్చే లక్ష్యంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమంలో భాగంగా పూర్తి చేసిన పాఠశాల భవనాలకు మరమత్తులు రంగులు ప్రహరీ పలు పనులకు సత్తుపల్లి శాసనసభ్యులు సండ్ర వెంకటవీరయ్య ప్రారంభించారు పట్టణంలోని స్థానిక వేణుగోపాల స్వామి గుడి ముందర ఏర్పాటు చేసిన బొడ్రాయి పునర్ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో మొదటి ఘట్టం నేడు మహబాద్ ఎమ్మెల్యే బాను శంకర్ నాయక్ దంపతులు ప్రారంభించారు 